Yo, what's up guys? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe F1 23 video. En vandaag gaan we verder met Breaking Point. We zijn aangekomen bij chapter 2. En voor degenen die de eerste video niet hebben gezien, ga het nu terugkijken. Of anders hier een kleine samenvatting. We rijden met Aiden Jackson voor een nieuw teamgenaad, Corner Sport. En uh, nu wil het zo zijn dat ons teamgenoot uiteraard Devin Butler is, onze grote aardsrivaal. Maar ook dat de CEO van het team zijn vader is. Uh, dat zorgt natuurlijk voor wat scheve ogen. We denken dat we... Ja, niet juist worden behandeld door het team. Niet eerlijk, laat ik het zo zeggen. En ook in de laatste race in Miami vielen we opnieuw uit met motorproblemen. Terwijl Devon dat uiteraard niet had. Daar zijn we nu aangekomen bij het verhaal. En we gaan snel door naar chapter 2. Hey boss, got a couple of minutes. With this being their home circuit, Stroll and Latifi have been all over the local media this weekend. One particular outlet appeared bent on using our recent struggles to pump up the expectations of the home drivers. They indicated that the corner sport were easy fodder for a Canadian pair and that our drivers shouldn't be shouldn't put up much competition. This will affect the bonus objective in the upcoming race. Natuurlijk zijn we confident. Uh, we'll have to reschedule the team building and let the tour go ahead. We can put the toothpaste back in the tube now. Yep. Uiteraard het nieuws. Kijk, de autoproblemen bij Connorsport, zoals we natuurlijk al weten. En wat zegt social media? I'm telling you, Connorsport have played a blinder pairing Butler en Jackson, if they can pull together. Connorsport looked solid in a practice session. Nou, dat, uh, dat biedt vertrouwen. Interviewtje gelezen. David of Butler, dus de, de CEO en vader van Devin Butler. En hier de weekend preview. En we worden gebeld door Devin. Andreo, just going over those uh, last minute strategy changes you sent over. Okay. Yeah, I just want to make it clear, whatever happens out there today, I get pit priority, yeah? <laughs> well, we'll see how the race develops. If you need priority, you'll get it. But I can't go into the race with that on the table. Look, 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 look. we all know Jackson's not pulling his way. Now, if you want the points, I need to make sure he's not going to get in my way, do you get me? Devon, 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 we've talked about this. Give Aiden some space. It's not about you getting in the way of each other. It's about everyone pulling together, racing as a team. Of course, of course, yeah. So, uh, priority, yeah? All right, ciao. Daar ligt alweer het eerste drama in het verschiet. Devon Butler wil pit priority. We kijken wat er gebeurt in de race. To turn two we go now. Butler comes out of the pit lane. Jackson is right there with him. This is dicey, Ant. Neither one of these two wants to give way. This would have been a lot cleaner if Jackson had just let him go. He's just not giving him an inch. They continue onwards, still wheel to wheel. Almost touching as, uh, well. Lewis Hamilton as we head and the towards the next chicane. Nothing to separate either car and through the chicane we Ooh, go. And now they touch. sends them both off the track and Butler over a curb. That looked nasty. And I do believe that one of their cars is damaged here, Crofty. I think it's Butler. Damage, Ant, but also they've lost places too. Unbelievable and totally unnecessary as well. Well, one damaged car, places now to make up. What a complete mess that was. Okay, calm yourself down. We'll look at it in the debrief later. But right now, I want you to go and get those places back. Come on, let's go. Daar gaan we. we Open de jacht op Schumacher. Gewoon buitenom toch? Geen enkel probleem. En daar is onze eerste target, Latifi. Bonus target dus. Deze gaan we nu wel pakken. Oh, 
Dat was toch even spannend. Veel wielspin daar. En dan vliegen we hier voorbij, want we hebben ook nog een DRS. Max we stappen met de snelste ronde. En hier uiteraard het tweede DRS. Voor ons uh, hoofddoel hoeven we in principe nog maar één uh, iemand te slaan, dat is Albon. Maar we willen uiteraard ook uh, Strol te pakken hebben. Daar hebben we ook een uh, grote mond over. Buiten om en dan aan de binnenkant zitten. Dus nauwelijks ruimte, maar we make it work. En weer een DRS. Wat rij laden we nog heel even op. En ook hier gaan we, gaan we hem ernaast zetten. Kleine beweging van Norris daar. Oeh. Dat ging nog maar net goed. Norris uh, die ons behoorlijk laat schrikken. En Joe vliegt ook voorbij. Maar rijdt daar voor ons, Lance Stroll. Klaar met jongens die hier. Maar dit moet wel gelukken. Dan belanden we ook direct in de punten. En dat is vijf laps of fuel remaining. Nu we aan de binnenkant zitten. Oeh. Iets te laat geremd. Maar we zijn ervoor. Hier hebben we de ERS gebruiken, want school zit in onze DRS. Maar we weten ons los te worstelen. Gas liefel met Bottas. Gas liefel met Bottas. Nou, we komen nog steeds dichterbij. Dat goed uit. Yellow flag. Gele vlag. Tweede sector. Daar zijn we niet. Ja, die is wel aan de hand. Voor ons Sonoda met een softband. Daarin is hij dus wel in het voordeel. Maar we weten niet hoe oud die zijn. Hij heeft langzaam richting de 1 seconde. Nou, nog drie ronden te gaan. Hij heeft een start achter hem in de slip zien. Gaan we hier naast zitten? Oh. Ja, dat lukt. Door naar de volgende. Pas maar net. Oep. We hebben genoeg fuel voor drie meer laps. 
nu iets rechter gestoken. Ik weet niet of dat ons gaat helpen. Alonso in het zicht. Maar ook die zit zelf in de battle verwijderd. Met George Russell. Kunnen we nog gaan doorstoten naar de derde plaats? We stappen wel vier seconden van ons verwijderd. Je zegt nooit, nooit. We zullen alle juice moeten gebruiken in, uh, in de laatste ronde. Maar drie seconden. Oké, okay, final lap. Let's go. Final lap. Oké, okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds a lap. Really good stuff. Wordt denk ik toch te veel gevraagd. Daar snijden we een stukje af. Mag allemaal. Kennelijk. En hier moeten we heel dieper laten remmen. Willen we überhaupt nog een kans maken om ze te pakken? Hamilton. Uh, de stap is gepakt. Hamilton nu nog. Het is ver weg. Maar we hebben een DRS. Een beetje creatief met de lijnen, maar we zijn er. Een tweede plaats voor Aiden Jackson. Oké, okay, pick up rubber and bring it home. Ah, helaas nog geen uh, wel chaos in Canada staat er, maar Racing Etiquette, Fast Slap en Finishing Position. Die waren allemaal uh, prima. Ik denk een beetje chaos doordat we uh, toch wel een uh, aantal keren iemand aantikten. We hadden ook een klein stukje afgesneden, maar dat mocht kennelijk. Daar werd niks van gezegd. Carlos Sainz de winnaar. He did do well to recover, but you know you never want to see two cars. If, if you're the team boss, seeing two cars hit each other is rule number one. Don't hit your teammate. Given all the problems they've had this season, though, getting one car over the finish line, that's probably a big result for them today. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today and a stunning win for Ferrari. Daar staan we op een mooie tweede plaats tussen twee giganten, Carlos Sainz en Max Verstappen. Tweevoudig wereldkampioen uiteraard. Gaat voor zijn derde dit jaar. Hij komt op het nog het lukken. Up. We're putting the debrief back by 30 minutes. Okay, thanks for letting me know. Listen, while I've got you on, what happened out there today? It wasn't my fault. But Devon thinks he's the only one driving. I don't want to dwell on it too much at the meeting, but this is not how you run a team. You know this. Of course. It's just... No, no, I don't want to hear it. We have enough problems as it is. 
Whatever has gone on between you two in the past, I need you to put it to bed. Sure. I don't want to have to talk to you like this, Aiden, and I'll be saying the same to Devon. Oh, come on now. Sure. See you at the debrief. Kijk, een uh, toch streng telefoontje van onze uh, team principal. Maar uh, we hebben het gewoon geflikt, jongens. Ondanks de collision met Devon Butler. Tweede plaats gepakt. En dit was chapter 2 van Breaking Point. Ik mag er nog eentje laten zien. Dus de volgende video zal uiteraard gaan over chapter 3. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao!